Evet, Baviera'dayız ve Baviera'dayken e, BMW'nin yerine gelmemek olmazdı. Biz de şimdi buraya geldik. E, BMW'nin müzesi var, eski arabaların olduğu yer ama biz oraya girmedik. Yeni arabaların sergilendiği yere geldik. E, şimdi biraz size onlardan göstereceğim. Her ne kadar arabalarla çok ilgilenmesem de e, bunu size göstermek istiyorum buraları. Birazcık şöyle içini gösterelim. Bu sergi alanının nasıl olduğunu. Bugün pazar, gayet kalabalık. Şöyle gösterebilirim. Birazdan da fırsat bulursam ben de içlerine oturup fotoğraf çektireceğim tabii ki. Her ne kadar alamasam da denemeyeceğim anlamına gelmez. Şöyle üst katta motosikletler varmış. Bu arada e, BMW'li yani biz Türkiye'de işte BMW BMW diyoruz. Anlamı ne sordum Eriye? E, what was the e, Bavarian? Motor Vekke. Okay. Yani e, şöyle hem yanlış gösterdim. Ne demekmiş? B harfi. Burası Bavaria e, alanı işte Bavaria. İşte Bavaria motor vehicle vehicle vehicle. Uh, yeah, in a moto is engine. Yes, yes, I know. We just vehicle. Vehicle, it's like a factory. It's the Bavarian uh, motor fabrikası demek aslında. BMW, BMW bu demekmiş. Uh, onun açılımıymış yani. Onun dışında bakalım. Evet, son model araç arabaları görmek istiyorsanız. Evet, görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arabaları sergilerken kadın kullanmıyorlar. Gayet her şey yerinde. Kadınları obje olarak kullanmamışlar. Güzel bir şey. Türklere ders olsun. Şöyle biraz daha sergi alanından yukarıları gösterelim. Motosiklet tarafına da gidersek oradan da biraz çekim yapacağım. Sonrasında da Olimpiya Park'a gideceğiz. Oradan da biraz çekim yaptıktan sonra havaalanı dönüp Türkiye'ye döneceğim. Görüşürüz. BMW içinde yani BMW içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu alan Rolls Royce alanı. Ee, şey diyebilirsiniz, BMW'nin içinde Rolls Royce'un ne işi var ben bilmiyordum. Ee, BMW Mini Cooper'la Rolls Royce'u satın almış, o yüzden de bu alanda sergileniyor. Hemen burada çok güzel bir Rolls Royce var. Onu gösterebiliriz size. Şöyle gösterelim. Çok şık, çok elegant duruyor. Ve fiyatı da sadece 400 bin euro cukmuş. Ee, diğer kırmızıyla, bir önceki gösterdiğim kırmızı araba vardı. 600 e, beygir gücündeymiş. Bu da yaklaşık 500 horses? 570. 570 beygir gücünde. Bu e, bu daha ucuz. Ben olsam bunu da seçerdim diyorum. Bir tane hemen böyle bir çocuk. Gösterdi ki şurada yıldızlar var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Evet. Yani i̇nşallah gördüğünüzü düşünüyorum. Ah, yeah, okay. e, izin verdiler bize. İçerisine bakmak için. İçi bu şekilde. Hemen şöyle baktığınızda hemen ters çeviriyorum. Yıldızları görebiliyorsunuz. Harika gördüğünüz gibi. Ee, i̇çindeki birçok şey... Uh, is it handmade, right? Okay. Uh, birçok şey uh, el yapımı ve istediğiniz gibi Rolls Royce'u dizayn edebiliyor musunuz? Kapısı özellikle Türk... Ya da Rolls Royce'un özelliğiymiş. Ee, normalde e, bu taraftan açılırken tam ters taraftan açılıyor. Bu da aslında içindeki kişiye... Ee, güvenlik sağlıyor. Yani herhangi bir kapkaç durumunda ya da bir zarar verme durumunda kapı bu taraftan açıldığı için daha fazla bir güvenlik sağlıyor. Evet. Aa, evet. Yani bu şekilde açılıyormuş. Evet. Evet. Hmm. Evet. Böylece uygulamalı da görmüş olduk. Thank you. Şey. Okay. Uh, diğer, diğer araba tarafına geçelim bakalım. Burada bir tane daha var. Bu da güzel. Onun özelliklerini bilmiyorum. Çünkü daha kimse anlatmadı ama size şöyle de önden biraz gösterebiliriz. Pardon. Ha. Bu da üstte açık bir araba. Spor bir araba. Bunun fiyatı konusunda bir fikrim yok. Evet. 
Evet. Burada da Royce, Royce Royce'un motoru var. Bakalım. Anlayan arkadaşlar için çekeyim. Biraz hayran olsunlar. Ben anlamadığım için. Evet. evet. Burada da açıklamalar var. Ne diyor? Royce Royce'un V12 motoru etkileyiciymiş. 70 bilmem ne bilmem ne. Buraları hiç anlamıyorum. Biz anlayanlar tercüme ederler herhalde. Evet. Şimdi bu kadar. Şimdi başka bir yoluna geçeceğiz. Orada da fetch yapacağım. Görüşürüz. Evet. Şimdi de Mini Cooper'ın bölümüne geldik. Mini Cooper'da bir İngiliz arabası de demiştik. Rolls Royce ve Mini Cooper'ı BMW satın aldığı için buralarda sergileniyor. Burada eski bir model aracı var. Hemen gösterelim. Ee, adı Augustin Mini Cooper binmiş. Eski bir araba. 1961 yapımı binmiş. Burada küçük bir şey var. Böyle tarihi bir küçük araba olarak onu gösteriyorlar. Burada sergileniyor. Gerçekten çok şeker. Şöyle içeriğine biraz bakabiliriz. Böyle güzel bir Mini Cooper. Burada başka Mini Cooper'lar da var. Şöyle gösterelim. Bunun modelinin adı da Mini Clubman. Ben bunun içine bindim az önce. Yaklaşık 163 beygir gücündeymiş. Ve 400 bin dolar civarındaymış. Bu da öyle 400 bin dolar civarında. Manuel bir şey vardı, vitesi vardı. Benzinli. Burada da başka bir modeli var. Mini 3 Door. Mini 3 Door modeli. Burada da başka bir modeli var. Gördüğünüz gibi İngiliz bayrağı hala duruyor. O da Mini Cooper S 5 Doors. Yani 5 kapılı. Okay. Bu kadar. Görüşürüz. BMW'nin yerini e, sergi alanı gezmeye devam ediyoruz. Tam arkamda gördüğünüz yer showroom dedikleri yermiş. Burada e, gördüğünüz gibi çok e, araba var. Son model. Burası aslında bir an biraz da test sürüşünü yapıldığı bir yermiş. Gördüğünüz gibi şurada platformlar var. Arabayı aldıktan sonra bunun etrafında bir iki tur atabilirsiniz. Bir de ayrıca hemen şuraya bakalım. Burada da motosikletlerin olduğu bir bölüm var. Ee, bu e, Tom Hanks'in oynadığı bir film vardı. Orada geçiyor. İtalyan polisleri e, BMW'nin otomobilini kullanıyorlar. Burada onunla ilgili bir bölüm var. Gördüğünüz gibi filmde bu şey kullanılıyor diye. Motosiklet. Bunun reklamı yapılıyor burada. Carabinieri modelin adı. İtalyanlar bunu seviyor, kullanıyormuş, Polis, e, polisler daha doğrusu. Burası da motosikletlerin olduğu bölüm. Burada, ben bunun üstüne bindim, fena değildi, skuterdi de. Bu da güzel, gördüğünüz gibi kırmızı. Burada da motosikletler sergileniyor. Deneyebiliyorsunuz motosikletleri. Böyle bir alan. E, sergi alanında birçok şey görmüş olduk. BMW'nin son model arabalarını, Mini Cooper'ın son model arabalarını, bir de birkaç eski arabasını. E, Royce Dost'u gördük. Arabaları gördük ve turumuzu bitirdik. Bugün son günümüz. Bundan sonraki yerimiz Victoria Park'ına gideceğiz. Ondan sonra da havaalanı yolcusuyum. Görüşürüz.